。好，大家好，我是波龙瓜，本期视频呢给到大家的是来自于微信区峡谷之巅不灭者二的一场比赛黄龙录像。视频开始之前呢，我再跟大家强调一遍，我不叫菠萝瓜。我叫局势不容乐观，主玩打野位置的，做全局视频解说。谁在教我菠萝瓜？小心我拉你出来，也去单挑 solo。我们开局呢，看到敌方是一个弱势打野，这边的话直接想去敌方蓝去做一个视野，没想到被这个风女逮到。第一个风我没有躲掉，情有可原，反应不过来。但是第二个风我应该躲掉的，但是我当时神志不清，没有反应过来。这件事情也告诉我们，前期玩弱势打野的话，非常弱势中单，没有队友的情况下，还是小心一点。出门插眼需谨慎，不小心的话就会造成这样的情况。开局直接送掉自己的第一个人头，不过还好这一把的话，敌方是一个永恩。如果是一个赵信的话，我基本上不用玩了，他刷到红区直接入侵我蓝了，那我就完蛋了。这边还好是把是个永恩，永恩的话刷也比较慢，我就算前期慢他个五秒，他也比不过我。说实话，兄弟们，我真的是有点懒得吐槽了。你们看现在这些打野的刷野速度，赵信、盲僧。男刀，他们刷六字也快，你稍微刷的细节一点，能刷到一分三十五秒，直接就出野区了。太 BT 的兄弟们，本来螳螂刷野不算快，也不算慢的，算是中等偏上，一分四十多秒就出野区了。但是现在这个版本，螳螂刷野居然算慢的，连艾克这种小卡拉米打野都可以一分四十秒之前出野区了。对于这个版本的打野，我很难崩啊。上个版本呢，有一个。这样的英雄，那个人叫剑魔，刷野速度很快。现在的话有三个小剑魔，咱们觉得好用就拿去上分。新版本我比较推荐的打野，螳螂、赵信、剑魔、男刀、盲僧、人马就不用说了，这个基本上在班位上都下不来。如果你有实力，可以练手杰、练手勇、练手狮子狗、练手刀妹，这几个英雄有操作还是很好赢的。OK， 我们这边先这样刷野，看到这个辅助上来抓了一波敌敌方的中单，没有抓死，但是没有关系，我们先去拿这个河蟹。敌方的打野是红开往下刷的。这波的话，先把这个河蟹给拿了，看这个拿完河蟹之后有没有机会，没有机会的话就会去刷自己的蛤蟆，有机会就抓一下就可以了。这边可以通过角力图可以看到，我们家的双那个上路打起来了。这边的话，我们家这个上单血怒马上点满了，我想过去看一下有没有机会，因为我觉得我们家上单应该没有交易，看一下这波有没有机会勾一下。上单迟迟不交易，那他肯定没有。这波的话，上单给我打信号，他上到五级之后，大家想闪现劈他，被他爆开，我一个 W 呢拿下这个人头。这一波的话，这个万豪也比较会玩，大招抵消控制，想反杀我们家的诺手。这一波如果不是我来了，这诺手就被反杀了。这波捡完一个人头之后呢，前期死亡的那一次也就回了一波血。前期的话刷完这个蛤蟆回家可以做一个鞋子加一个巨石短臂，前期的话还是比较舒服的。这个勇人在哪里，在干嘛？我现在还不知道，他大概率在下半区。不过呢，他在下半区现在抓不到人，他肯定回家了。回家之后，你们仔细看我在小地图上做的那个视野啊。我在他石头怪那边做了个视野，他等我，现在三分钟了。如果说他还没在那个石头怪那边做视野的话，那说明他在下路反蹲。如果说他出现在我那个视野了，那就说明他正常刷野了。我这边的话可以看到，他还没有去刷那个石头怪，说明他在下路反蹲呢。不要着急，我们这边等他露视野，他不露我没有关系的，等会我进他蓝区就可以了。螳螂打野人比较好打，我有几十种办法可以把他弄死。正常情况下呢，他是弄不过我的。其实其实没有什么别的原因啊，主要就是螳螂打永恩呢。首先第一点，我不容易被他击飞，不容易被他大招控倒，我比较灵活。第二点呢，就是我很容易就是一套技能把他打得没有还手之力，就是我属于属于一个小爆发的刺客，比如说小鱼人，对吧？他也是比较怕的，但是他打小鱼人的话，他可以出个影魔刀。打我的话，他出死亡之毒，死亡之舞有点拖自己的发育。一般的永恩来说是不会出死亡之舞的。因为我们家也有法师，对不对？他不出死亡之舞，可以看到他抓了一波我们家的中单，这中单是必死的，两个闪现他包死。那我们这边看一下敌方艾克有没有机会。我们这边辅助来到这个位置之后呢，我们看一下这个辅助来不来抓。OK， 我们这边不用着急啊，辅助先不出去，我先出去。这边看到艾克之后呢，艾克放了个 W， 一技能失误了。那我们这波的话看怎么杀他。他大招这样子搞的话，那我这波必杀他。杀完他之后，兄弟们，这波有一个很关键的点啊，敌方打野他也去刷线了，对不对？这个时候呢，我战斗力很高的，我手里一个穿甲鞋加一个。巨石短臂这边的话，我们家辅助开启这个扫描，我在他蓝区做一个视野。这边的话，把这个视野排空之后呢，先弄一下这个河蟹。敌方打野马上要来刷这个他的蓝区的，这一波我肯定是要跟辅助进野区的。我这边已经在这边提前就位，给给辅助打信号了。你们仔细看啊，我这边已经在这边，已经在这边蹲他了。你们可以看到，敌方辅助非常会玩，他们家打野状态不好，看到没？我这个时候注意看，现在我已经给辅助打信号了，辅助没来，我等了他很久。这边我一直在打信号，锁定在这边了，跳出去一个 W 城。
把莱莫夫拿下。这个永恒想打我，没关系，我们跟他单挑。但是卡莎都过来了，这波的话实在是没有办法。打交闪的话，我们也没有办法。这波我给我们家的辅助打了很多信号，但是这个辅助他没有理我，他非要在下路跟那个 ADC 清线。那下路其实没有人的，下路辅助也不在 ，ADC 一个人在那边吃线，其实不用管他。这波进野局他们俩包死的。兄弟们可以看到，这就是我们在对对对局当中，对不对？去寻找的机会。如果说你是主牌玩家，或者说你是单排打野玩家，或者说你是辅助中单玩家，你看到这一波的话，其实就是一个明显的机会。因为这一波进野区，大家都可以看到，进野区几乎是包赢的。我都一打二都差点把这永恒杀了。这边的话，队友在这边准备弄这个小龙，我来到这个位置呢，我觉得下路可以打，想把这个小龙给抢了。锁定这个小龙，没有锁到，人太多了，但我没关系，继续锁。锁到之后呢，一千四一个 Q 神把这个小龙给拿下。兄弟们，其实跟你们说实话，这一波你去拿先锋是最好的，因为这一波我们家的上单并没有过来。虽然说敌方上单第一时间也没过来，我当时呢看了一眼四打四，我觉得是可以去打这条小龙的，因为敌方永恩他拼成兵不过我，这是第一点。第二点呢，他们先摸龙的话，我们家辅助可以开。但是这一波的话，因为敌方万豪过来了，没有打过，万豪没过来，估计也打不过，但是没有关系。我们这波的话，先锋估计他要拿了，他拿了先锋之后呢，中塔已经被对面中。中单和这个上单磨的差不多了，我们先正常刷也不用着急。先单的话劣势比较大，二比十，两个人都在我身上。但是兄弟们一定要切记啊，这一把的话不用着急。对面的话是个废物打野永恩，永恩打野他打我这种螳螂呢，属于是被 counter 的，所以说我可以一起跟一直跟他打野区。我们队友全是劣势没有关系，只要我一个人有优势就可以了。这就是英雄特性，兄弟们。这一把对面是永恩，我还可以进进野区，对吧？去跟他打架。如果这一把是个赵信的话，那我只能干嘛？这赵信带带带节奏的时候，我只能去选择跟他置换资源。他抓下路，我抓上路；他抓上路，我抓下路。兄弟们明白吗？这就是英雄特性，我们要了解这个英雄。我们这边刷完红旗之后呢，来拿下这个下河蟹，看一下中下路有没有情况。没有什么机会，不用着急。我们这波的话要进他野区的，可以看到我们中下是我是有先权的。这波的话直接做一个视野，看到他过来之后呢，直接上来打他。这波注意看我的细节，他大招，我们这边直接闪现拉开。OK， 中单也来了，然后给所有人都来了，没关系，大招女神反跑一下。把这个中单给骗掉，然后我们家队友这波终于支援过来，这波是可以打得过的，因为对方永文没有什么状态，他基本上就相当于一个废物。然后这一波，注意看我的细节啊，把对面所有人赶跑之后呢，我给队友打信号，让他们去推下塔。这一波的话非常细节，因为我要来推中塔。这个时候呢，敌方永文他有两个选择，第一个他来打我，第二个他来打下路。他无论做出哪个选择，我们都能去推他们家的防御塔，都能吃塔皮。兄弟们，这点我没说错吧？但是他做了一个比较正确的选择，就是来搞我。因为他如果不搞我的话，我一个人把这个中塔塔皮吃光，那他就完蛋了。他搞了一下我，然后呢又搞了一下我们家的双路。这一波也就是他能做出最完美的决定了。我们这边先正常刷野，不用着急。把这个野怪刷完之后呢，看了一眼下路打起来了。这边看一眼有没有机会捡个人头啥的。艾克用了大招，所有技能都没了。看了一眼啊，没有什么机会，兄弟们，这波的话没有什么机会就不要蹲了。他们要拆下塔，对不对？四个人拆下塔，那我马上就转线去中。这波的话跟他分开。我这波为什么不回家了？去转线去中，兄弟们，我并不是要拆塔，我拆不掉的。这个塔我不可能当他们所有人的面把它拆掉，我就是为了让他们回到中路，你们明白吗？进入到我的节奏，兄弟们，这可以说是。算是一种节奏吧，让他让他们进入我到我的节奏。如果说这一波我回家的话，他们可能还会压二塔，而且中路的话也不会来人，对不对？这一波的话我也抓不了这个上路，这上路还有很多血量，没关系，我们这波操作他一波，他一次血肯定是打不过我们的一个 QA， 把他秒杀。然后艾克过来，一技能赶紧跳开，牛头过来救我了。这波的话要走了，没有状态了，因为拳头没有视野，很可能在我野区。这波的话要走了，回家出门之后啊，买一个幽梦，加一个巨蛇之牙。恐龙小伙伴玩螳螂不会出装，甚至玩螳螂连进化技能都不会。这种呢是玩螳螂最基本的。螳螂的出装和天赋，还有自己的进化技能，对不对？兄弟们不要直播的时候老是问我。首先第一点，这个版本它不是固定的，没人告诉你第一件必须要出幽梦，第一件必须要出魔人，第二件必须要出巨蛇，这玩意儿它都不是固定的，你们知道吗？是要看阵容。这把对面那么多盾，我们肯定是第二件要出巨蛇的，而且我并没有去做默认，因为我们不缺默认那个伤害。我们这一把做了巨蛇之后呢，我第三件做夜之风刃，第四件再做默认。这一把精华大招，因为对面全是脆皮。我们这边锁定这个卡莎上来打他一套，没有伤害 ，OK 的话，那这波我们没有办法了，只能选择撤退。对面人太多了，我们这波打不过，毕竟全队的劣势摆在这里。这个时候呢，仔细看这个时间点啊，兄弟们，时间来到九分钟，第二条小龙即将刷新，十分钟第二波龙团嘛。这个时候我们要看全队情况，作为打野一定要去学会观察队友的情况，你不能说想打的什么团就打什么团。什么时候你你能不能打架？不是看你想不想的，你想不想没有用，你得看看经济看队友，知道吧？
这种情况下，我们现在如果说这个劣势保持下去，那这条小龙我们是拿不了的。但是你们仔细看，现在总比分五比十六，但是对面并没有赏金塔，说明经济没有拉开太多。这一波小龙，我们站好位置是可以打的。来到这个位置之后呢，我跟队友说：“牛头你随便开。”这个时候我已经有三件套了，两件半套。来到这个位置，叫队友做一个视野，因为对面在摸龙了。我们这边看一下能不能抢，我手里有一个闪现呢，对吧？诺手支援过来了，我们家辅助给了一个视野。我想大招隐身出去，锁一下，没有锁到。这边的话有视野，我们小心一点，已经被永恒看到了。这边的话，这波这条龙基本上抢不了，但是我视野转好了，一个 Q 把这个龙给拿下。这一波的话，敌方的万豪技能失误，大招没有把我爆出去，把我爆上墙了。但是帮我爆上墙是没有用的，爆上墙的话，我技能还能打得出来。一个 Q 把这个小龙给拿下，这波的话肯定打不了。在这边打不了的情况下呢，果断一点去处理中线，兄弟们，这波处理中线跟刚刚那一波情况又不一样了。这一波处理中线是为了让敌方推进推得慢一点，在明显打不过的情况下呢，我们就把兵线给处理掉。你当然不知道有没有大家有没有玩过王者荣耀？我之前玩王者荣耀的时候，我也比较喜欢玩韩信李白。在以前玩王者的时候呢，我就喜欢用这套玩法。打不过我就带兵线。以前玩韩信的时候，现在我怎么样我不知道了，毕竟很久没玩王者了。以前我就是这样的，在手游当中呢比较不好断，毕竟没有那个韩信，对吧？你断了之后，敌方很有可能就抓你了。但是我们能断就断。我们来到这个位置呢，看一下卡莎，卡莎要追，这边的话一套技能直接把他秒杀。这个卡莎非常难受，杀完了他之后呢，我这一波的话经济拿了很多。现在这个情况，对面所有人都是脆皮的情况下，对于螳螂来说是比较好玩的。这时候仔细看这个小地图啊，兄弟们，回家出门之后呢，买上夜之红刃。这一波的话，敌方是有人数差的。回家出门之后，买夜之红刃，加上这个木刃的小剑，这边直接靠这个大龙。看到我们家的 ADC 在下路带线，这一波他不能在下路带线，你们知道吗？这一波上路会打起来的。马上叫我们家的 ADC 来靠中路。这 ADC 呢也是比较会玩，你们仔细看他说了一句什么话，他马上明白我跟他说了什么意思，因为这一波上路可能会打起来，他在下路的话没有任何作用。他要来中路干嘛？他要来中路把兵线推过去。这一波打赢，我们要追踪他。打输了，我们也不至于被这个被对方推掉高地。我们来到这个位置呢，做一个视野，把这个视野排空。然后这边可以看到，过来打他一套，打回去了。诺手在那边送了，诺手送了没有关系，先过来进化一下大招。这边的话，我们家卡达丁就位了。看，注意看卡达丁这个位置啊，兄弟们，这波千万不要走。过来把这视野排空之后呢，假装摸大龙，敌方这个龙坑没有视野，一定会过来的。我这边很着急，跳出去一套技能，还好卡达丁给比较给作用，要不然的话，我这一波其实是比较着急的。正常来说。是要等卡拉丁 Q 起手，我们才能跳。但是呢，你们仔细看，我们家的 ADC 把这个地方中塔给拔了。这个时候呢，中路小兵给了视野，我们再去摸这个大龙。整体操作下来，打龙推线，包括蹲人，一气呵成，然后 WQ 把这个大龙给秒了。秒完之后呢，看我们家队友玩的也很好，这边的话在侧面给他压力，看怎么说，有没有机会跳跃？没有机会跳跃的话没有关系，我们这边不要回家，兄弟们，关键一点来了啊，直接去他蓝区蹲他。还是那句话，兄弟们，比反应更牛逼的操作，那就是预判，预判敌方十几秒之后的路线，你就能赢下这场比赛。我直接在这个位置等他过来，把他杀完之后呢，再顺势吃掉他的野区，然后马上就下路带线。他们现在的话就很难受了，因为他们本来就没有优势，这个时候他们还少人了。我们三路兵线压过去，他们要掉三高了。对面现在唯一的解决方法。就两个，要么有守家能力就守家，要么就像他们现在这样开团，想正面把我们三个人开死。但是他们两个一个都没有做到，正面开团没有打赢，而且自己也没有守家能力，那就等着被我们家推高地吧。死了这么多人，三高我们是要定了。前期比分相差很大，二比十、三比十五，但是因为我们种种的运营，让对面始终无法进一步的扩大优势，他们只是拿了个人头钱而已。对于自己的团队经济是没有拉开太多的，甚至连一万都不到。正常来说，二比十或者说三比十五这么大的经济差的情况下，经济是要拉开一万的。当然，对面连五千都没有拉开。推完三路高地之后呢，敌方的水晶也在冒烟了。现在他们不投降，也就是在做无谓的反抗罢了，因为我们基本上是稳赢了。现在我回家出门之后呢，注意看我手上的钱，我有五千块钱啊，十四分钟。一万六是什么概念？这个时候你这个勇人，你别说国一勇人了，你宇宙第一勇人来了都没用，你都不可能赢我。我高你五千经济，你拿什么跟我打？这波的话，我们稳稳要控下这条三龙。控完三龙之后呢
如果能推就推，推不了的话就等下一条大板就行了。拿完红 buff 之后呢，这边马上跟队友说，来我这边蹲，右边那边是蹲不到的，敌方明显是要走这边，但是这边的话队友非要乐意在右边蹲，那我们这边的话先看着过来摸龙，这边的话注意看自己斩杀线啊，两千二。然后两千一，然后一个 Q 城把这个小龙给秒下，拿下这个上路魂，上路单杀，那我们这波的话基本上就要一波了，中下路直接平推。这个情况下，我直接跟辅助说随便开了，因为我现在伤害开到谁就秒谁，包括这个万豪啊，这万豪也顶不住的。我们这波先不要着急，虽然说说是随便开，但是不要无脑跳。我们来到这个位置呢，慢慢压境，等队友先上。卡特丁打一套之后呢，对方万豪给想给机会，一套过来直接秒掉。秒完万豪之后呢，不要着急，这边做一个视野。让对面 A， 像这种时候呢，兄弟们，我们就不要往前跳了，因为这个时候我们要等敌方的那个永恩先上。永恩的话，他现在肯定他想赢的话，他或者说他想拖的话，他只能一而起手。我们这边等他起手就可以了，等他起手之后就抓他后摇，然后把他打回去，然后我们这样的就很艰难的一波了。OK， 那么本期视频呢就到这，差不多结束了。如果说你喜欢本期视频的话，点赞、点赞、点评论、转发。还是那话，兄弟们，关注我单排传说峡谷至尊，你也可以。